హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం థర్మోడైనమిక్స్లో తరుడు లా గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటి వరకు మనం థర్మోడైనమిక్స్ జీరోత్ లా థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ లా గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు థర్మోడైనమిక్స్ తరుడు లా గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ డిప్లొమా కూడా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా చూడండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో అది క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం థర్మోడైనమిక్స్ తరుళ్ళ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇది చాలా వరకు మనం ఫస్ట్లో కవర్ చేయలేదు సో అందుకోసమే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాము ఇది ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ ఓకే సో తరుల్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ద తరుల్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ స్టేట్స్ దట్ ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఏ పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ ఈజ్ జీరో వెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జల్యూట్ జీరో అంటే ఏదైనా ఒక పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే ఓకే ఏదైనా ఒక పెర్ఫెక్ట్ పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే ఓకే దాని యొక్క ఎంట్రోపీ ఏదైతే ఉందో అది జీరో అవుతుంది ఎప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్ అంటే ఆ క్రిస్టల్ యొక్క టెంపరేచర్ ఈక్వల్ టు అబ్జల్యూట్ జీరో సో ఆ క్రిస్టల్ యొక్క టెంపరేచర్ ఈక్వల్ టు అబ్జల్యూట్ జీరో అయినప్పుడు జీరో కెల్విన్ అది కూడా జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కాదు జీరో కెల్విన్ సో జీరో కెల్విన్ అయినప్పుడు ఆ క్రిస్టల్ యొక్క టెంపరేచర్ సో దాన్ని మనం థర్మోడైనమిక్స్ తరులా అంటున్నాం అంటే ఏదైనా ఒక పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఇది పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ ఓకే ఈ పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్లో ఏమైంది టెంపరేచర్ కెల్విన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది సో అంటే జీరో కెల్విన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఎంట్రోపీ కూడా ఎక్కువ ఉంది దీన్ని మనం ఏం చేసాము అంటే టెంపరేచర్ని జీరో చేస్తాము టీ ఈక్వల్ టు జీరో కెల్విన్ సో అప్పుడు దాని యొక్క ఎంట్రోపీ కూడా జీరో అయిపోతుంది ఓకే సో ఒక పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది జీరో అవుతుంది ఎప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఈక్వల్ టు అబ్జల్యూట్ జీరో అయినప్పుడు అది కూడా కెల్విన్ ఓకే జనరల్గా ఏంటి అంటే మనకి క్రిస్టల్లో తీసుకుంటే తక్కువ ఎంట్రోపీ ఉంటే దాని యొక్క క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అంతా కూడా ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుంది హై ఎంట్రోపీ ఉంటే అవి డిజార్డర్లో కనిపిస్తాయి సేమ్ అదే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఉంది ఒక పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఓకే సో దాని యొక్క టెంపరేచర్ జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఎంట్రోపీ జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అదే మనం దాని యొక్క టెంపరేచర్ జీరో చేస్తే జీరో కెల్విన్ చేస్తే ఎంట్రోపీ కూడా జీరో అయిపోయింది ఇది సింపుల్ డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఏ పెర్ఫెక్ట్ గే క్రిస్టల్ ఈజ్ జీరో సో ఒక పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ యొక్క ఎంట్రోపీ జీరో ఎప్పుడు వెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జల్యూట్ జీరో సో ఆ క్రిస్టల్ యొక్క టెంపరేచర్ జీరో అయినప్పుడు అబ్జల్యూట్ జీరో అయినప్పుడు ఆ క్రిస్టల్ యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఇన్నిసార్లు రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను మనకి డెఫినేషన్ అనేది చాలా క్లియర్ కట్గా గుర్తుండాలి ద తరుల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ స్టేట్స్ రిగార్డింగ్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్వలబ్రియం సో ఈ తరుల ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్తుంది సో మన ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నా అదే వస్తుంది ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ అప్రోచ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వెన్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ అప్రోచ్ అబ్జల్యూట్ జీరో సో ఆ ఎంట్రోపీ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అన్నారు కానీ మనం ఇక్కడ జీరో అంటున్నాము సో ఎంట్రోపీ అనేది జీరో అవుతుంది ఎప్పుడు ఆ పెర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ యొక్క టెంపరేచర్ అబ్జల్యూట్ జీరో సో అందుకోసమే జీరో డిగ్రీస్ కెల్విన్ జీరో డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అయితే 
అది మనకి ఎంత టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అవుతుంది కానీ మనం డైరెక్ట్గా ఈ టెంపరేచర్ని అబ్జల్యూట్ జీరో సో టీ ఈక్వల్ టు జీరో కెల్విన్స్ ఓకే సో ఇది థర్మల్ ఆఫ్ థర్మోడైన సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాము ఓకే సో ఇందులో టెంపరేచర్ కొంచెం తగ్గిస్తే ఎలా అయింది సో కనిటిక్ ఎనర్జీ అనేది సో ఎలా ఉంది వాటి యొక్క క్రిస్టల్స్ ఇంకా టెంపరేచర్ తగ్గించాము సో అప్పుడు ఏమైంది ఇంకా డిక్రీజ్ అయిపోయింది మోర్ డిక్రీజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ సో ఇప్పుడైతే మనం జీరోకి తీసుకొచ్చామో అబ్జల్యూట్ జీరో జీరో కెల్విన్ దాన్నే మనం మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటాము సో అప్పుడు ఏమైంది ఆ ఏవైతే సబ్స్టెన్స్ ఉందో అందులో జీరో కైనటిక్ ఎనర్జీ అవుతుంది ఓకే సో మనం ఇందాక ఏదైతే స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నామో దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో మీరు స్టేట్మెంట్ గుర్తించుకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఆ క్రిస్టల్లో ఆటమ్స్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా టెంపరేచర్ అనేది పెంచుతూ ఉంటే దాని యొక్క ఆ ఎంట్రోపీ ఏమవుతుంది చూసారు కదా సో చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాయి అదే మనకి టెంపరేచర్ తగ్గితే ఎలా ఉంది కాన్స్టెంట్గా కనిపిస్తున్నాయి సో చూసారు కదా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అండ్ తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది ఓకే సో టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే మనకి తగ్గుతుందో అప్పుడు ఎంటర్ అయిపోయి అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే సో ఇది మనకి తరుల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ తరుల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి ఏదైనా ఒక ప్యూర్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే ఆ ప్యూర్ క్రిస్టల్ యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది జీరో ఎప్పుడు వెన్ ద క్రిస్టల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్ జీరో ఓకే జీరో డిగ్రీస్ కెల్విన్స్ సో ఇది తరుల్ ఆఫ్ డైనమిక్స్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మన ఛానల్లో థర్మోడైనమిక్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా చూడండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్లో మనకి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి సో మనకి డిఎంఎం వన్ కానీ డిఎంఎం టూ కానీ లేకపోతే ఈ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ కానీ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ టూ కానీ సో ఇలా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్టు కూడా మనం కవర్ చేసాం ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అండ్ మెకానికల్ మెషిన్ డ్రాయింగ్ ఓకే సో కామన్ సబ్జెక్ట్స్ అయినా ఎస్టిమేటింగ్ కాస్టింగ్ సో ఇంకా మనకి ఆ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ సో ఇలా మనం మీరు ప్లేలిస్ట్లో చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి సో మీకు ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ అయితే మాత్రం షేర్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా మన వీడియో కింద కామెంట్ అయితే చేయండి అండ్ ఆ కామెంట్ కూడా మీకు ఎలా నచ్చింది ఎలా ఉంది ఇంకా ఏమైనా కావాలా ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు మెన్షన్ చేస్తే సో మీకు కావాల్సిన వీడియో అనేది మీకు వస్తుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్